செய்தி நேர்களுக்கு வணக்கம் இது விடை சொல் தமிழா இந்த நிகழ்ச்சியில வார வாரம் விதவிதமா வித்தியாசமா அழகா அட்டகாசமா கல்லூரி மாணவர்கள் கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வரிசையில இந்த வாரம் யார் யார் விளையாட போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க என் பேர் கலைவாணி செலமரி காலேஜ்ல செகண்ட் இயர் படிக்கிறேன் கலைவாணி நல்லா ஆர்ட்ஸ்ல நல்லா வரைவீங்க பாடுவீங்க ஆடுவீங்க இல்லையா பாடல மாட்டேன் ஆடுவேன் ஆடுவீங்க எந்த பாட்டு வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ரெடியா இப்போ ஓகே சரி நிகழ்ச்சி முடிச்சு பார்த்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கு கலையில் ஆர்வம் அதிகம் ஆடுறதுங்கிறது ஒரு கலை தான் நம்ம ஆடல் கலை தேவன் தந்தது ஆடலும் ஒரு கலை தான் உங்க ஒரு கலையில ஈடுபாடோட இருப்பதற்கு பாராட்டுக்கள் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கோங்க வெற்றி இப்போ என்ன படிச்சீங்க பிகாம் பிகாம் பாராட்டுகள் உங்களை அறிமுகப்படுத்திக்கங்க என் பேர் விக்னேஷ் சார் விக்னேஷ் சுருக்கமா விக்கி விக்கின்னு கூப்பிடுவாங்க ஆமா விக்கில் வந்தா எப்படி நீங்க கத்துவீங்க அப்படிதான் கத்துவேன் விக்கி விக்கி கத்துவீங்க அப்படியெல்லாம் வாய்ஸ் வராது அப்படிலாம் வராது ஓகே சரி என்ன படிச்சிருக்கீங்க என்ன பண்ண எம்சிஏ முடிச்சிருக்கேன் சார் எம்சிஏ முடிச்சிருக்கேன் எம்சிஏ அழகப்பா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை இரண்டாவது சுற்று சிந்திப்பு செயல்படு மூன்றாவது சுற்று படம் பார் விடை சொல் இப்போ முதல் சுற்று நொடிக்கு நொடி விடை இந்த சுற்றுல மொத்தம் ஆறு கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஆறு கேள்வியும் ஒரு கேள்வி கேட்ட பிறகு ஆப்ஷனோட நான்கு பதில நான் சொல்லுவேன் இதுல யாருக்கு ஆன்சர் தெரியுதோ அவங்க பசரை ஆன் பண்ணலாம் யார் ஃபர்ஸ்ட் பசர் ஆன் பண்றீங்களோ அவங்க பதில் சொல்ற எலிஜிபிள் ஆகிறீங்க ரைட்டா ஓகே மொத்தம் ஆறு கேள்விகள் இருக்கு ஒரு கேள்விக்கு நீங்க சரியா பதில் சொன்னீங்கன்னா ஐந்து மதிப்பெண் ஆறு கேள்விகளுக்கு மொத்தம் முப்பது மதிப்பெண்களுக்கான விளையாட்டை விளையாட போறோம் போகலாமா வெரி குட் நொடிக்கு நொடி விடை முதல் சுற்றில் முதல் கேள்வி மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை எத்தனை டிகிரி பரங்கிட் ஆப்ஷன் ஏ தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி நாலு ஆப்ஷன் பி தொண்ணூத்தி நாலு புள்ளி ஆறு ஆப்ஷன் சி தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நாலு ஆப்ஷன் டி நூறு இருந்து கை எடுக்கிறதா வேலை இல்ல அதுல இருந்து எடுக்கவே இல்லை சரி ஆன்சர் தெரியுமா தெரியும் சார் சொல்லு பார்ப்போம் நைன்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் 98.6 நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது சூரியன் எஃப் எம் அப்படியா அப்படிலாம் இல்லை சார் உங்களுக்கு பிடிச்ச நம்பருங்கிறதுனாலயா இல்ல சார் அதான் சார் பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி மனித உடலின் சாதாரண வெப்பநிலை எத்தனை டிகிரி பாருங்கள் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு தொண்ணூத்தி எட்டு புள்ளி நான்கு சரியான விடை இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாருங்கள் இரண்டாவது கேள்வி மற்றவங்களும் பதில் சொல்ல ரெடி ஆயிடுங்க ஓகேவா கேள்வி இரண்டு நண்டுக்கு எத்தனை கால்கள் உள்ளது ஆப்ஷன் ஏ ஆறு பி எட்டு சி பத்து டி பனிரெண்டு விக்கி சார் நீ பதில விடுறதா இல்ல ஆன்சர் தெரியுது இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் ஆன் பண்ணிடுவோம் ஆமா சார் அப்படிதானா ஆமா முடிஞ்சாலும் <laughs> 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 
எல்லாருமே அதுதான் பண்ணுவாங்க சரி பதில் சொல்லு ரெண்டு பாத்திருக்கியா பாத்துருங்க சார் நான் கடலோர மாவட்டம் தான் கடலூர் மாவட்டம் ஆமா கடல் நண்டுக்கு எத்தனை நாள் காலு ஆத்து நண்டுக்கு எத்தனை இல்ல சார் தப்பா சொல்லிட்டேன் பத்து இது எந்த நண்டுக்கு எல்லா நண்டுக்குமே பத்து தான் அது மனுஷனுக்கு விரல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஒண்ணு எக்ஸ்ட்ரா முளைக்கும் இல்ல அந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் பார்த்தது இல்ல எக்ஸ்ட்ரா முளைக்கும் பட் நீயே சொல்ற அப்ப பத்து விரல் இருக்கு பதினோரு நீங்க அத பாயிண்ட் அவுட் பண்ணி கேட்கல இல்ல காமனா தானே கேக்குறீங்க இப்ப அதிகமா இருக்கிறத தானே நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி நான் வந்து பாயிண்ட் அவுட் பண்ணியே கேக்குறேன் கடல் நண்டுக்கு எத்தனை கால் ஆ பத்து ஆத்து நண்டுக்கு எத்தனை கால் அதுவும் பத்து தான் குளத்து நண்டுக்கு எத்தனை கால் பத்து சார் எல்லாத்துக்கும் பத்து தான் சொல்ற அதாவது இந்த நண்டு எடுத்து வந்து இப்படி காமிச்சி இந்த நண்டுக்கு எத்தனை கால்னா நான் சொல்லுவேன் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கால் இருந்துச்சுன்னா பார்த்து சொல்லலாம் நீங்க காமனா தான் நீங்க கேக்குறீங்க சரி ஏற்கனவே எட்டுன்னு சொல்லியிருக்கிற ஆ எட்டு தப்பா சொல்றேன் இப்போ பத்துன்னு சொல்லியிருக்க அடுத்தது பன்னெண்டுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பத்து அப்படிங்கிறது ஓகே எட்டு எனக்கு கொஞ்சம் ராசி இல்லாத நம்பரா இல்ல ராசியான நம்பர் இருந்தாலும் பத்துக்கு நான் தாய்க்கிறேன் ஆமா சரி பார்க்கலாம் ஓகே இரண்டாவது கேள்வி நண்டுக்கு எத்தனை கால்கள் உள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் பத்து பத்து என்பது சரியான விடை உனக்கே சந்தோஷம் தாங்கலையா என்னடா நம்ம ரைட்டா சொல்லிட்டு இருக்கோமே முதல் சுற்றின் மூன்றாவது கேள்வி பாரதி தாசனின் இயற்பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ கனக சுப்பிரத்தினம் பி சுரதா சி சுப்பிரமணியன் டி முத்தையா ராஜு கனக சுப்பிரத்தினம் இப்போ கனக சுப்பிரத்தினம் அப்படிங்கிறத சுருக்கி தான் சுரதா அப்படின்னே வச்சிருக்காங்க அப்ப ஷார்ட்டா விக்னேஸ்வரனை விக்கின்னு கூப்பிடுற மாதிரி கனக சுப்பிரத்தனை சுரதா அப்படின்னு கூப்பிடலாமா இதுதான் சார் பிரசர் பிரசர் அனுக்கிறப்போ வந்த ஆன்சர் இதுதானா ஓகே திரும்ப ஆப்ஷனோட கேள்வி நான் சொல்றேன் இறுதியா பதில் சொல்லுங்க பாரதி தாசனின் இயற்பெயர் என்ன ஆப்ஷன் ஏ கனக சுப்பிரத்தினம் பி சுரதா சி சுப்பிரமணியன் டி முத்தையா கனக சுப்பிரத்தினம் மூன்றாவது கேள்வி பாரதிதாசனின் இயற்பெயர் என்ன என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு இறுதியா நீங்க சொன்ன பதில் கனக சுப்புரத்தினம் கனக சுப்புரத்தினம் என்பது சரியான விடை ராஜு இந்த விடை சரியாக சொன்னதன் மூலமாக நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண் ஐந்து நான்காவது கேள்வி மஞ்சரி என்றால் என்ன ஆப்ஷன் ஏ ஒரு பெண் பி பூக்களின் தொகுப்பு சி மஞ்சள் வானம் டி மஞ்சள் நதிக்கரை விக்கி நீ பஜரை விட்டு கையை எடுக்கிறதே இல்லை இப்போ எதுவுமே சொல்லுவோம் ஆன்சர் மட்டும் சொல்லு பார்ப்போம் பூக்களின் தொகுப்பு பூக்களின் தொகுப்பு என்ன அது நந்தவனமா இருக்கலாம் இருக்கலாம் அப்ப மஞ்சரினா என்ன அப்படிதான் சார் சொல்லுவாங்க சரி ஆப்ஷன் திரும்ப சொல்றேன் யோசிச்சு பதில் சொல்லுங்க மஞ்சரி என்றால் என்ன என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு ஆப்ஷன் ஏ ஒரு பெண் பூக்களின் தொகுப்பு மஞ்சள் வானம் மஞ்சள் நதிக்கரை பூக்களின் தொகுப்பு சார் ரைட் பார்க்கலாம் நீங்க சொன்ன விடை சரியா தவறா அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே சார் மஞ்சரி என்றால் என்ன என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் பூக்களின் தொகுப்பு பூக்களின் தொகுப்பு சரியான விடை விக்கி சரியான விடை சொன்னதன் மூலமாக ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் ஐந்தாவது கேள்வி ரஷ்யாவின் தேசிய விலங்கு எது ஆப்ஷன் ஏ கரடி பி கங்காரு சி சிங்கம் டி யானை விஷாலி ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அப்போ இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னதுலாம் என்ன இன்னொரு டைம் சொல்லுங்களேன் கேள்வி என்னன்னு புரிஞ்சுதா ஆ கரடி தான் இருந்தாலும் கன்ஃபர்மேஷன் கேள்வியே கரடினா பதில் என்ன ரஷ்யாவின் தேசிய விலங்கு எது ஆப்ஷன் ஏ கரடி பி கங்காரு சி சிங்கம் டி யானை ஆப்ஷன் ஏ கரடி ஆப்ஷன் ஏ கரடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்குங்கிறதுனாலயா இல்ல இல்ல சரி நீங்க சொன்ன விடை சரி அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரஷ்யாவின் தேசிய விலங்கு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் கரடி கரடி என்பது சரியான விடை இதன் மூலம் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் நீச்சினுடைய இறுதி கேள்வி இந்த கேள்வி அப்படிங்கிறது தமிழ் திரைப்படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாடலினுடைய வரியை நான் பாடுவேன் எதில் நான் முடிக்கிறனோ அதுக்கும் அடுத்த வரியை நீங்கள் பாடணும் சரியா 
பல்லவி சரணம் இதனால் நாம் பாடுற வரியினுடைய அடுத்த வரி சரியா இருப்போமா வெளிப்படையா சிரிப்போமா மலர்குடையா ஆப்ஷன் ஏ இந்த பூமி பந்து ஆப்ஷன் பி அந்த வானம் வந்து சி சிப்பி வீரர்களும் டி பெண்ணின் வீழிகளும் சளி ஏ விட மாட்டீங்க போல இருக்கே ஏ என்னது எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருக்கீங்க எந்த கேள்வி கேட்டாலும் சிரிப்போமா வெளிப்படையே சிரிப்போமா இந்த பூமி பந்து எந்த கோடு பந்து சரி நான் பாடுறேன் சொல்லுங்க <laughs> ஆப்ஷன் ஏ இந்த பூமி பந்து பி அந்த வானம் வந்து சி சிற்பி விரல்களும் டி பெண்ணின் வீடுகளோ பி அந்த வானம் வந்து சி சிற்பி விரல்களும் டி பெண்ணின் வீடுகளோ சி சிற்பி விரல்களும் ரொம்ப தெளிவா குழம்பி இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சரி நீங்க சொன்ன பதில் சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாம் இருப்போமா வெளிப்படையா சிரிப்போமா மலர் கூடையா சிற்பி வீரல்களும் சீலை சேதுக்குமே சிற்பி வீரர்களும் சரியான விடை விசாலி இந்த சிற்பின் இறுதி கேள்விக்கு சரியான விடை சொன்னதால் ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் விடைத்தோல் தமிழ் நிகழ்ச்சியில் முதல் சுற்று முடிச்சிருக்கிறீங்க இந்த சுற்றில் யார் யாரு எவ்வளோ மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் கலைவாணி கலைவாணியோ ராணியோ சிலை மாதிரி இருந்திருக்கீங்க அதனால் நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பூஜ்ஜியம் ஏன் அப்படி அழுத்திடுறேன் அப்போ நீங்கள் அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டாக தான் சொன்ன இல்லையா காம்படிட்டிவ் யார் ஃபஸ்ட்டு பஸ்ஸர் ஆன் பண்ணுறீங்களோ அதில் தான் அவங்களோட வின்னிங்கே இருக்குது ஓகே அடுத்த முறை நிறைய மதிப்பெண்கள் வாங்குவீங்க அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறேன் ராஜி நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் ஐந்து விசாலி நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பத்து விக்கி நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் பதினைந்து முதல் சுற்று ரொம்ப அழகாக கலகலப்பாக விளையாடியிருக்கிறீங்க நாம் இப்போது ரெண்டாவது சுற்றுக்கு போகலாம் ரெண்டாவது சுற்று சிந்தித்து செயல்படு இந்த சுற்றுல மொத்தம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் பத்து கேள்விகள் நான் கேட்ட பிறகு அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அதற்கான பதில் மட்டும் வரிசையாக சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆர்டர் மாற்றி கூட இருக்கலாம் ஆனால் பத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலை நீங்கள் சொல்லணும் ஒரு கேள்விக்கு ஐந்து மதிப்பெண்கள் பத்து கேள்விகளுக்கும் மொத்தம் ஐம்பது மதிப்பெண்களுக்கான விளையாட்டை இப்போ நம்ம விளையாட போகிறோம் இது இரண்டாவது சுற்று சிந்தித்து செயல்படு இந்த ரெண்டாவது சுற்றில் ஃபஸ்ட்டு விளையாட போகிறது ராஜி ரெடியா ரெடி உங்களுக்கான கேள்விகள் ஒன்று மனித உடலில் ஒவ்வொரு செயலையும் நடத்துவது எது இரண்டு பாலாறு எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது மூன்று கலோரி மீட்டர் எதை அளக்க உதவுகிறது நான்கு விதைகளில் காணப்படும் உணவு சத்து எது ஐந்து மாவீரன் அலெக்சாண்டர் எங்கு மரணமடைந்தார் ஆறு நமது தேசிய சின்னத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சத்தியமேவே ஜெயதே என்பதன் பொருள் என்ன ஏழு இந்தியாவின் முதல் பருத்தி ஆலை எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது எட்டு புற்றுநோயை பற்றிய அறிவியல் படிப்பிற்கு என்ன பெயர் ஒன்பது இந்தியாவில் தற்போதுள்ள அஞ்சல் முறையினை முதன் முதலில் புகுத்தியவர் யார் பத்து சிரிக்கவும் உம்மென்று இருக்கவும் எத்தனை தசைகள் அவசியமாகிறது பத்து கேள்விகள் வரிசையாக கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த பத்து கேள்விக்கும் பதில் நீங்கள் வரிசையாக சொல்லுங்கிற அவசியம் இல்லை எந்த கேள்விக்கு உங்களுக்கு ஆன்சர் முதல்ல தெரியுதோ அதை வரிசையாக சொல்லலாம் பதில் சொல்ல ஆரம்பிக்க பார்க்கலாம் கொஸ்டின் சொல்லிட்டு ஆன்சர் சொல்லணுமா இல்லை ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிட்டு போகலாமா ஆன்சர் மட்டும் சொல்லிட்டு போக்கவா ஆன்சர் மட்டும் சொன்னா போறோம் ஓகே பருத்தி ஆடை கொல்கத்தா அது 
தபால் இது பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராபின் ஸ்டைல் தபால் இது வந்து ராபின் ஸ்டைல் ராபின் சிங் ராபின் ராபின் சிங் ராபின் ஹுட் சிங் ராபின் சிங் ராபின் ஹுட் ராபின் ஹுட் ராபின் சிங் இந்த படத்தெல்லாம் வந்துட்டு கொலை பண்ணிருப்பாங்க அவரு தானே ஆமா தென் வந்து பார்த்தா ராபின் ஹுட் ஓகே அடுத்தது சொல்லுங்க <laughs> 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 17 to 40 then when, um, 17 to 40 varaikum irukalam 46 something irukum andha namba thasai andha use pandrathu vandu 17 to 60 la irundhu 40 46 16 la irundhu 40 46 40 adutha solunga paapom then vandu pathina brain yeah illa andha siripadharku appdinu oru kelvi ku badhil solrukinga adukku seriyana vidai solunga paapom 17 to 40 சொல்றீங்க அப்புறம் 16 to 40 னு சொல்றீங்க 16 ல இருந்து 46 வரைக்கும் அதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு நல்ல விடைய தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் நீங்க ஏதாவது ஒன்னு சரியான விடை சொன்னால் மட்டுமே அது சரியான மாதிரி கொடுக்கப்படும் 17 to 46 நினைக்கிறேன் 17 to 40 40 சரி அடுத்து சொல்லுங்க தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா क्वेश्चंस கேளுங்களா अगेन क्वेश्चन நான் கேட்டிட்டேன் மறுபடியும் கேளுங்க இந்த சுற்றுக்கு தலைப்பு சிந்தித்து செயல்படு நான் கேட்ட பத்து கேள்வியும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு பதில் சொல்றதா இந்த சுற்றினுடைய முக்கியமான மையப்பொருள் சரியா சொல்லுங்க பார்ப்போம் மொத்தம் நான்கு கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க குழு சொல்றேன் ஒன்று ஆறு பத்தியான கேள்வி இன்னொன்று அளக்க பயன்படும் கருவி தொடர்பான ஒரு கேள்வி ஆப்ஷன் கொடுத்துட்றேன் க்ளூ கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது உற்பத்தி ஆகின்ற பொருள்களில் என்ன சத்துக்கள் இருக்கிறது என்ற கேள்வி மாவீரர் பற்றிய ஒரு கேள்வி தேசிய சின்னம் தொடர்பான கேள்வி மொத்தம் ஏழு கேள்வி தேசிய சின்னம் அது வந்து வாயே வெல்லும் வாயே வெல்லும் தேசிய அசோக அந்த அந்த மீனிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாயே வெல்லும் வாயே வெல்லும் வாய் நல்லா இருந்தா எங்க இருந்து ஜெயிச்சிடலாம் ஜெயிச்சிடலாம் வாய் தான் முக்கியம் வாய் இல்லைன்னா நாய் இழுத்துட்டு போயிடும் அதானே ஆ வாயே வெல்லும் நல்லது தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாலாறு வந்து கர்நாடகா இருந்து பாலாறு கர்நாடகா கர்நாடகாவில் இருக்குது மற்றதுல இருக்கிறது தயிராறு வெண்ணையாறு அதுல இருந்து தானே ஸ்பிரிட் ஆகுது இங்க வரும்போது மாறிக்கும் பால் தயிர் அப்படி டெவலப் ஆகி போனா லிட்டர் ஆலிட்டு வரலாம் பாலாறு அப்படிங்கிறது கர்நாடகாவில் இருந்து வருது அப்படின்றீங்க அடுத்தது பத்து கேள்வியில் ஏழு கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க இது எத்தனை கேள்வி சரியான விடை சொல்லியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேள்வி ஒன்று மனித உடலில் ஒவ்வொரு செயலையும் நடத்துவது எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் மூளை மூளை என்பது சரியான விடை இரண்டாவது கேள்வி பாலாறு எந்த மாநிலத்தில் உற்பத்தி ஆகிறது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு உங்களுடைய பதில் கர்நாடகம் கர்நாடகம் என்பதும் சரியான விடை மூன்றாவது கேள்வி கலோரி மீட்டர் எதை அளக்க உதவுகிறது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்வி நீங்க பதில் சொல்லல அதற்கான பதில் வெப்பம் நான்காவது கேள்வி விதைகளில் காணப்படும் உணவு சத்து எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் நார்ச்சத்து நார்ச்சத்து என்பது தவறான விடை புரதம் என்பது சரியான விடை ஐந்து மாவீரர் அலெக்சாண்டர் எங்கு மரணமடைந்தார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லல அதற்கு சரியான பதில் பாபிலோனியா ஆறு நமது தேசிய சின்னத்தில் இடம்பெற்றுள்ள சத்தியமே ஜெயதி என்பதன் பொருள் என்ன என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன சூப்பரான பதில் வாயே வெல்லும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறீங்க வாயே வெல்லாது வாய்மையே வெல்லும் என்பது சரியான விடை நீங்க சொன்னது தவறான விடை ஏழு இந்தியாவின் முதல் பருத்தி ஆலை எங்கு நிறுவப்பட்டுள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் கொல்கத்தா கொல்கத்தா என்பது சரியான விடை எட்டு புற்றுநோயை பற்றிய அறிவியல் படிப்பிற்கு என்ன பெயர் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லல அதற்கான பதில் ஆங்காலஜி என்பது சரியான விடை 
ஒன்பது இந்தியாவில் தற்போதுள்ள அஞ்சல் முறையினை முதன் முதலில் புகுத்தியவர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ராபினுட் ராபினுட் என்பது தவறான விடை ராபர்ட் கிளைவ் என்பது சரியான விடை பத்து சிரிக்கவும் உம்மன்றிருக்கும் எத்தனை தசைகள் அவசியமாகிறது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் இறுதியாக செவன்டீன் டு ஃபார்ட்டி சரியா சொன்னா மட்டும்தான் பதில் கொடுக்க முடியும் அது தவறான விடை சரியான விடை பதினேழு நாற்பத்தி மூன்று சிரிக்க பதினேழு தசைகளும் உம்மன்றிருக்க நாற்பத்தி மூன்று தசைகளும் செயல்படுகிறது ராஜு உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்விகளில் ஏழு கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இதில் மூன்று கேள்விகளுக்கான விடை மற்றும் சரியாக இருக்கிறது எனவே இதன் மூலம் பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் இரண்டாவது சுற்றில் இரண்டாவதாக விளையாட அழைப்பது விக்கி ரெடியா ஓகே ஓகே கேள்வி ஒன்று நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் எது இரண்டு இரு தேசிய கொடிகளை கொண்ட நாடு எது மூன்று எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் யார் நான்கு கடல் நீரில் இருந்து முதலில் பெறப்பட்ட தனிமம் எது ஐந்து அதிக ஞாபக சக்தி உள்ள விலங்கு எது ஆறு இரவு நேரத்தில் ஊதா வண்ணத்தில் ஒளி வீசுகின்ற கிரகம் எது ஏழு அஞ்சல் தலையை அறிமுகப்படுத்திய முதல் ஆசிய நாடு எது எட்டு பாம்புகள் இல்லாத நாடு எது ஒன்பது இந்திய நூலகத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுபவர் யார் பத்து எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தப்பட்ட இடம் எது மொத்தம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான பதில நீங்க சொல்ல தயாரா விக்கி ரொம்ப யோசிக்கிறீங்க போல இருக்கு நீங்க யோசிக்கிறத பார்த்தா கிமு ரேஞ்சில இருந்து பதில் வரும் நினைக்கிறேன் ரொம்ப யோசிக்கிறேன் பெருமூலையில இருந்து சிறுமூலை மறக்க வைக்க மறந்துகிட்டே இருக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இரவு நேரத்தில் ப்ளூ கலரில் தெரிகிற இரவு நேரத்தில் டீ பிளைட் தெரியும் ப்ளூ கலரில் வெள்ளி சார் ஸ்டார் சொல்கிற ஆ கோல் வெள்ளி ஆ அடுத்து சொல்லிட்டு வாங்க பார்க்கலாம் யானை பிரெயின் அதிகமாக யானை சரி சொல்லுங்க இந்தியா ஆசிய நாவல்ஸ் கேட்டிங்கண்ணா அதுக்கு இந்தியா ஆ கிரீன்லேண்டு கிரீன்லேண்ட் கிரீன்லேண்ட் பச்சை நாடு இல்லையா ஆமாம் சார் கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துச்சு பச்சை நாடுன்னு ஒரு நாடு இருக்குதா இல்லை தமிழில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணால் அப்படி தான் வரும் என்ன சரி 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 சொல்லுங்கள் நான்கு கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னும் ஆறு கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சார் குழு சரி விட்டமின்கள் தொடர்பான ஒரு கேள்வி தேசிய கொடி தொடர்பான ஒரு கேள்வி அணு தொடர்பான ஒரு கேள்வி அடுத்தது கடல் தொடர்பான ஒரு கேள்வி நூலகம் தொடர்பான ஒரு கேள்வி தமிழ் தொடர்பான ஒரு கேள்வி இதுக்கு குழு கொடுக்காமே இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஆமாம் இல்லை அவ்வளோதான் சார் விக்கி உனக்கு பதில் தெரியுங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஏன் வரல அது அவ்வளோதான் சார் ஞாபகம் இல்லை மோசமாவும் <laughs> 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 விக்கி நீங்க சொன்ன நான்கு கேள்விகளுக்கான விடையும் சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்வியும் அதற்கான விடைகளையும் இப்போ பார்க்கலாம் கேள்வி ஒன்று நீரில் கரையக்கூடிய விட்டமின்கள் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பதில் பி மற்றும் சி இரண்டாவது கேள்வி இரு தேசிய கொடிகளை கொண்ட நாடு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லலை அதனுடைய பதில் ஆப்கானிஸ்தான் மூன்று எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் ஜே ஜே தாம்சன் நான்கு கடல் நீரில் இருந்து முதலில் பெறப்பட்ட தனிமம் புரோமின் ஐந்து அதிக ஞாபக சக்தி உள்ள விலங்கு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் யானை யானை என்பது சரியான விடை ஆறு இரவு நேரத்தில் ஊதா வண்ணத்தில் ஒளி வீசுகின்ற கிரகம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் வெள்ளி வெள்ளி என்பதும் சரியான விடை ஏழு அஞ்சல் தலையை அறிமுகப்படுத்திய முதல் ஆசிய நாடு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் இந்தியா இந்தியா என்பது சரியான விடை 
எட்டு பாம்புகள் இல்லாத நாடு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் பச்சை நாடு அதாவது கிரீன்லாந்து அப்படின்னு சொல்லிருக்கீங்க கிரீன்லாந்து என்பது தவறான விடை பின்லாந்து என்பது சரியான விடை ஒன்பது இந்திய நூலகத்தின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லல பதில் எஸ் ஆர் ரங்கநாதன் பத்து எட்டாவது உலக தமிழ் மாநாடு நடத்தப்பட்ட இடம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் பதில் சொல்லல சரியான விடை தஞ்சாவூர் விக்கி உங்களிடம் கேட்கப்பட்ட பத்து கேள்வியில் நான்கு கேள்விக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க இதில் மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் சரியாக இருக்கிறது இதன் மூலம் பதினைந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுகள் விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் இரண்டாவது சுற்று இரண்டாவது சுற்றில் மூன்றாவதாக விளையாட இருப்பது கலை வாணி பதில் சொல்ல ரெடியா பதில் சொல்லுங்க அப்படியா தூங்காம முடிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறீங்க கேள்வி ஒன்று இந்தியாவில் உள்ள மொத்த அரசு பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை இரண்டு வெண்பாவால் ஆன முதல் நூலும் ஒரே நூலும் எது மூன்று இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது நான்கு இந்தியாவில் யானை சந்தை நடைபெறும் மாநிலம் எது ஐந்து திருமாவளவன் என்று பெயர் கொண்ட மன்னர் யார் ஆறு ஒரு நாளில் இதயம் எத்தனை முறை துடிக்கும் ஏழு உலகிலேயே மிக நீளமான தேசிய கீதம் உள்ள நாடு எது எட்டு மக்கள் தொகை அதிகமுள்ள மாநிலம் எது ஒன்பது பிரிட்டனின் தேசிய மலர் எது பத்து மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்கு உள்ளது மொத்தம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு பத்து கேள்வியும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா புரிஞ்சு புரிஞ்சுது என்ன புரிஞ்சுது பத்து கேள்வியாவே இருக்குதுன்னு புரிஞ்சுதா சரி இதற்கான பதில் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பத்து கேள்விக்கும் பதில் சொல்லுவீங்க அப்படின்னு நம்பலாமா தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றீங்க தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றீங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் சொல்றீங்களா தெரிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்ச வரைக்கும் தெரிஞ்சத சொல்றீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் திருவள்ளுவர் திருக்குறள் திருக்குறள் ரோஸ் சொல்லுங்க யூபி உத்தரப்பிரதேஷ் கட்டாக் கட்டாக் கரெக்டான்னு கேட்குறியா கட்டாக் ரைட் சொல்லுங்க சொல்லிட்டுவாங்க அதே ஃபாஸ்ட்ல எப்படியே ஒன்று ஒன்றா வந்துட்டு இருந்தா பத்து வந்துடலாமே ஐந்து கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லியிருக்கேன் இன்னும் பாக்கி ஐந்து கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லணும் க்ளூ க்ளூ இருந்தால் தான் அடுத்த ஸ்டெப் போவீங்க வெண்பா தொடர்பான ஒரு கேள்வி மொழி தொடர்பான ஒரு கேள்வி யானை தொடர்பான கேள்வி மன்னர் தொடர்பான கேள்வி இதயம் தொடர்பான ஒரு கேள்வி தேசிய கீதம் தொடர்பான கேள்வி மொத்தம் தாண்டி போக முடியாது கலைவாணி உங்களிடம் பத்து கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுல ஆறு கேள்விகளுக்கான பதில் ஏழு கேள்விகளுக்கான பதில் சொல்லியிருக்கிறீங்க ஏழு கேள்விகளுக்கான பதிலும் சரியா தவறா அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேள்வி ஒன்று இந்தியாவில் உள்ள மொத்த அரசு பல்கலைக்கழகங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்கள் சொன்ன பதில் ஒன் நாட் த்ரீ நாட் ஒன் நாட் எயிட் நூற்றி எட்டு இல்லை ஆம்புலன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ஒன் நாட் த்ரீ ரைட் ஆன்சர் இரண்டு வெண்பாவால் ஆன முதல் நூலும் ஒரே நூலும் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் திருக்குறள் திருக்குறள் சரியான விடை மூன்று இந்தியாவில் மொழிவாரி மாநிலம் உருவாக்கப்பட்ட ஆண்டு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நான்கு தவறான விடை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு சரியான விடை இந்தியாவில் யானை சந்தை நடைபெறும் மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லல சரியான விடை பீகார் ஐந்து திருமாவளவன் என்ற பெயர் கொண்ட மன்னர் யார் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு சரியான விடை கரிகால சோழன் ஆறு ஒரு நாளில் இதயம் எத்தனை முறை துடிக்கும் என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ஏழு உலகிலேயே மிக நீளமான தேசிய கீதம் உள்ள நாடு எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க பதில் சொல்லல சரியான விடை கிரீஸ் எட்டு மக்கள் தொகை அதிகம் உள்ள மாநிலம் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் 
உத்தரப்பிரதேசம் உத்தரப்பிரதேசம் சரியான விடை ஒன்பது பிரிட்டனின் தேசிய மலர் எது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு நீங்க சொன்ன பதில் ரோஜா 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 வேற ஏதாவது ஆப்ஷன் சொல்ல முடியுமா ரோஜா 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 சரியான விடை பத்து மத்திய நெல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் எங்குள்ளது என்று கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு கரெக்டா சொன்னீங்களா பதில் தெரியல கட்டாக்னு சொல்லியிருக்கீங்க கட்டாக் என்பது கரெக்டான விடை உலக மக்கள் தொகை அடிப்படையில் மூணாவது உள்ள நாடு எது இரண்டு கரிசல் மண்ணில் எந்த பெயர் அதிகமாக உற்பத்தி ஆகும் மூன்று உலகின் பரப்பளவு உலகில் பரப்பளவு அடிப்படையில் பெரிய நாடு எது நான்கு குஜராத்தில் தற்போதைய முதலமைச்சர் யார் ஐந்து எந்த துறைக்கு தாமரை விருது வழங்கப்படுகிறது ஆறு கணக்கு மற்றும் தனிமைத்துறை அதிகாரி யாரால் நியமிக்கப்படுகிறார் ஏழு மாற்றான் தோட்டத்து மல்லிகைக்கு மனம் உண்டு என்று சொன்னவர் யார் எட்டு டிக்டோரி ஆஃப் இந்தியா என்ற நூலில் ஆசிரியர் யார் ஒன்பது இஸ்ரோவின் தலைவர் யார் பத்து பஞ்ச பாண்டவ ரதங்கள் அமைந்துள்ள இடம் எது மொத்தம் பத்து கேள்விகள் உங்களுக்கு அரை கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு அமெரிக்கா
விடைசொல் தமிழா நிகழ்ச்சியினுடைய இறுதி சுற்று படம் பார் விடைசொல் இந்த சுற்றுல ஒரு படத்தொகுப்பு உங்களுக்காக டிஸ்பிளே பண்ணப்படும் இந்த படத்தொகுப்பில் ஐந்து படங்கள் இருக்கும் இதில் யார் பேர் நான் சொல்கிறனோ அவங்க அந்த படங்களை பார்த்து அந்த படத்தில் இருக்கக்கூடியவரினுடைய பெயரை சொல்லணும் மொத்தம் ஐந்து படங்கள் இருக்கும் ஒரு படத்தினுடைய பெயரை சரியாக சொன்னால் ஐந்து மார்க் ஐந்து படங்களுடைய பெயரையும் சரியாக சொன்னால் மொத்தம் இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களுக்கான விளையாட்டை இப்போ நாம் விளையாட போகிறோம் இது படம் பார் விடைசோல் இறுதி சுற்றில் முதலாவதாக விளையாட இருப்பது ராஜ் உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ படம் தெளிவா தெரியுதா ஓகே தெரியுது ஐந்து படங்களும் தெரியுது சரி இப்ப சொல்லுங்க பாப்போம் ஆன்சர் ஒன் ஆக்டர் கரண் மூன்றாவதாக இருப்பவர் ஜெய்சங்கர் மூன்றாவதாக இருப்பக்கூடியவர் ஆக்டர் ஜெய்சங்கர் தேர்ட் கன்ஃபார்மா கன்ஃபார்ம் நான்காவதான படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் யார் ஜெல் லலிதா ஜுவல்லரி ஓனர் கிரண் கிரண் பேடி ஏற்கனவே பதில் சொல்லிட்டீங்க ஐந்து படங்களுக்கான பெயர் சொல்லிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன விடை சரியா அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கான ஆன்சர் டிஸ்பிளே இதோ ஒன்று கரண் இரண்டு பி வாசு மூன்று ஜெய்சங்கர் நான்கு கிரண் குமார் ஐந்து சுஜாதா உங்களுக்கான டிஸ்பிளே ஐந்து படங்கள் காட்டப்பட்டது ஐந்து படங்களில் இருக்கக்கூடிய ஐந்து படங்களையும் மிக சரியாக சொல்லி இருக்கிறீர்கள் இதன் மூலம் நீங்கள் இருபத்தி ஐந்து மதிப்பெண்களை பெறுகிறீர்கள் பாராட்டுக்கள் இறுதி சுற்றில் இரண்டாவதாக விளையாட அழைப்பது கலைவாணி ரெடியா ரெடி சார் ரொம்ப சுமையிலையோட இருக்கீங்க எல்லா படத்தையும் பார்த்தா உடனே பதில் சொல்லிடுவீங்க பாப்போம் அப்புறம் சொல்லுவோம் உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ பாத்துட்டீங்களா ஆன்சர் சொல்லலாமா ரைட் ஸ்டார்ட் ஆன்சர் தேர்ட் முத்துராமன் எடுத்த உடனே தேர்ட் எங்க பாத்திருக்கீங்க அவரை பாத்திருக்கீங்க <laughs> 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 சண்டைக்கு போவாரா சுதந்திர போராட்ட வீரரா வீரப்பம் மாதிரி இருக்காரு மீச வச்சாலே நமக்கு கண் முன்னாடி நிக்கிறது வீரப்பம் தான் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் மீச இருப்பதால் அவர் வீரப்பன் ரேட்டு மூணாவது படத்தில் இருக்கிற சொல்லிட்டீங்க நான்காவது படத்தில் இருப்பவர் யார் பாக்கியராஜ் அப்ப கண்ணாடி போட்டா பாக்கியராஜ் எப்படிமா இப்படி கண்டுபிடிக்கிற கண்ணாடி போட்டதுனால அவர் பாக்கியராஜ் கொஞ்சம் தெரியல நீங்க ரெண்டு சொல்லிருக்கீங்க ரெண்டுல ஒண்ணு சொன்னாலே போதும் பாக்கியராஜா அடுத்தது பார்த்திபன் பார்த்திபனா 
பார்த்திபன் தான் வர்றாரு ஐந்தாவது படத்தில் இருப்பவர் யார் உங்களுக்கான நேரம் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது புரியல வனிதா 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 ஆர் அனிதா வனிதா 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 யாரு சொல்றது மட்டும் எடுத்து சீரியல் ஆக்ட் பண்ணுவாங்க சரி வனிதா அப்படிங்கிறவங்க சீரியல்ல ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அது மட்டும் தெரியும் அதை தாண்டி நமக்கு அதிகமா எதுவும் தெரியாது இல்லையா ஓகே கலைவாணி இதில் ஏறத்தாழ ஐந்து படங்களுக்கான பெயரும் சொல்லியிருக்கீங்க இதில் எத்தனை சரி எத்தனை தவறு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் உங்களுக்கான ஆன்சர் டிஸ்பிளே இதோ ஒன்று கலாபவன் மணி இரண்டு கே என் நேரு மூன்று ஆர் முத்துராமன் நான்கு தங்க தமிழ்ச்செல்வன் எம்எல்ஏ ஐந்து வனிதா கிருஷ்ணச்சந்திரன் கலைவாணி உங்களுக்கான டிஸ்பிளேயில் ஐந்து படங்கள் இருந்தது இதில் ஐந்து படங்களுக்கான பெயரையும் சொன்னீங்க அதில் அட்டகாசமாக சொன்னது மீச வச்சிருக்கிறதுனால ரெண்டாவது படத்தில் இருப்பவர் வீரப்பன் என்றும் கண்ணாடி போட்டிருக்கிறதுனால நாலாவது படத்தில் இருப்பவர் பார்த்திபன் என்றும் சொல்லியிருக்கிறீங்க அது இரண்டு மட்டுமே தவறு பாக்கி நீங்கள் சொன்ன மூன்று விடையும் சரியான விடை இதன் மூலம் நீங்கள் பெறுவது பதினைந்து மதிப்பெண்கள் படம் பார் விடை சொல் இறுதி சுற்றில் மூன்றாவதாக விளையாட இருப்பது விஷாலி விளையாடியா ரெடி சார் உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ தெரியுதா ஓகே பிப்த் ஒன் விஜயா பார்த்தாச்சா ஆன்சர் சொல் ரெடியா ரைட் பிப்த் ஒன் விஜய் ஆதிராஜ் ஃபோர்த் ஒன் திருநாள் காங்கிரஸ் தலைவர் சார் காங்கிரஸ் தலைவர் கண்ணாடி போட்டுறதுனாலயா இல்ல சார் தெரியும் தெரியும் பாத்திருக்கீங்க வந்திருக்காரு பேசிருக்கோம் பழகிருக்கோம் அதெல்லாம் இல்ல சார் பாத்திருக்கேன் நியூஸ் சும்மா பாத்திருக்கோம் அவருடைய பேர் என்ன அப்படிங்கறத தான் கேள்வி திருநாவுக்கரசு சார் திருநாவுக்கரசர் அடுத்து சொல்லுங்க பார்க்கலாம் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியவர் யார் சுமன் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியவர் சுமன் சுமன் மூன்றாவதாக இருக்கக்கூடியவர் சுமன் மூன்றாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் நீங்க சொன்னது சுமன் செகண்ட் ஒன்னா இருக்கிறவர் இப்போ சுமனா மாறி இருக்காரு சும்மா ஆமா சார் எனக்கு தெரியா புரியல இரண்டாவதாக இருக்கக்கூடியவர் சுமன் அப்ப பேர் என்ன இதை எடுத்துக்கிறது அதுதான் சார் பேரு நீங்க பேரே சும்மா தானா சும்மா 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 பொண்ணு ஒருத்தே சும்மா சும்மா அதனா ஆமா சார் ஆக இரண்டாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவரினுடைய பெயர் சும்மா எடுத்துக்கலாமா எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா காசா பணமா எடுத்துக்கலாம் ரைட் அப்ப மூன்றாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் லக்ஷ்மணன் லக்ஷ்மண் லக்ஷ்மண் மூன்றாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் லக்ஷ்மண் கிரிக்கெட் விளையாடக்கூடியவர் லக்ஷ்மண் மூன்றாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் லக்ஷ்மண் சரி நீங்க சொல்ல வேண்டிய ஒரு படத்தினுடைய பெயர் முதல் படம் ரமேஷ் ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் இருக்கக்கூடியவரினுடைய பெயர் ரமேஷ் ரமேஷ் ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் இருக்க ரமேஷ் மூணாவது தான் சார் ரமேஷ் ஏன் சனி பயிற்சி மாதிரி இப்போ ஒன்று வந்து மூணுக்கு மூணு ரெண்டுக்கு ரெண்டு ஒன்றுக்கு மாறுதா மூணாவது தான் சார் ரமேஷ் எப்படி மாது சடகோபன் ரமேஷ் நீங்க ரமேஷ் மட்டும் சொல்லிருக்கீங்க இருந்தாலும் அதை சரியான விடையாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் நான்காவது இருப்பவர் திருநாவுக்கரசர் ஐந்து விஜய் ஆதிராஜ் மொத்தம் இறுதி சுற்றில் ஐந்து படங்களுக்கான பெயர்ல ஒரு படத்தினுடைய பெயர் மட்டும் நீங்க சரியா சொல்லல பாக்கி நான்கு படத்தினுடைய பெயரும் மிக சரியாக சொல்லியிருக்கீங்க இதன் மூலம் நீங்கள் பெறுகின்ற மதிப்பெண் இருபது இறுதி சுற்றில் இறுதியாக விளையாட இருப்பது உங்களுக்கான டிஸ்பிளே இதோ தெரியுதா விக்கி தெரியுது சார் பதில் சொல்ல ரெடியா 
ஆ ட்ரை பண்ணுறேன் சார் சொல்லலாம் ஸ்டார்ட் செகண்ட் ஒன் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் செகண்ட் ஒன் தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் ஓகே அடுத்தது தேர்ட் ஒன் ஜெனிஃபர் சார் தேர்ட் ஜெனிஃபர் ஆ இவங்கள எங்கே பார்த்துருக்கீங்க சீரியலில் பார்த்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் எங்கேயோ பார்த்துருக்கீங்க ஆமாம் பேர் மட்டும் பிடிச்சி வச்சுக்கிட்டீங்க ஆமாம் சார் ஜெனிஃபர் ஆ ஓகே அடுத்தது ஆ ஃபோர்த் ஒன் சார் விஜயபாஸ்கர் சார் விஜயபாஸ்கர்னு சொல்கிறதையும் வச்சுக்கலாம் சரி ஓகே ஐந்தாவதாக இருக்கக்கூடியவர் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கிறவர் வந்து ஆக்டர் கீழே உள்ள ஃபிஃப்த் ஒன்றும் தெரியும் சார் நல்லா தெரியும் சார் அவரெல்லாம் நேம் தான் சார் தெரில யார் ஐந்தாவது இருக்கக்கூடியவரா ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியவரா இல்லை ரெண்டு பேருமே தெரியும் ரெண்டு பேருமே நல்லா தெரிஞ்சவங்க தான் ஆமாம் ஒய்ஜி மகேந்திரன் நினைக்கிறேன் ஆ ஒய்ஜி மகேந்திரன் ஐந்தாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் ஒய்ஜி மகேந்திரன் முதலில் இருப்பவர் யாருன்னு பேர் தெரியல ஆனாலும் ஒரு ஃபாரின் காரணம் மாதிரி இருக்கார் ஓகே டால்பின் ஆமாம் ஓகே முதல் படத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெயர் டால்பின் உங்களுக்கான நேரம் குறைந்து விட்டது ஓகே அதை நான் டால்பின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் டால்பின் இல்லை சார் டாஃபின் டார்வின் உங்களுக்காக கேட்கப்பட்ட ஐந்து படங்களில் ஐந்து படங்களுக்கான பெயரையும் சொல்லிருக்கீங்க இது சரியா தவறா அப்படின்னு பார்க்கலாம் உங்களுக்கான ஆன்சர் டிஸ்பிளே இதோ படம் ஒன்று ஃபர்ஸ்ட் படத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய பெயர் சொல்ல ட்ரை பண்ணிங்க டால்ஃபின் வரைக்கும் வந்துருந்தீங்க அது முழுமையாக சொல்லலை அது தவறானபடியாக எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது இரண்டாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் தேங்காய் சீனிவாசன் மூன்றாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் ஜெனிஃபர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஜெனிஃபர் என்பதும் சரியான விடை நான்காவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் ஐந்தாவது படத்தில் இருக்கக்கூடியவருடைய பெயர் ஒய் ஜி மகேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒய் ஜி மகேந்திரன் என்பதும் சரியான விடை உங்களுக்கான படத்தொகுப்பில் காட்டப்பட்டதில் ஐந்து படங்களுக்கான பெயர்களில் நான்கு படங்களுக்கான பெயரை ரொம்ப சரியா சொல்லியிருக்கீங்க இதன் மூலம் நீங்கள் பெறுகின்ற மதிப்பெண் இருபது விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் மூன்று சுற்றுக்கள் மூன்று சுற்றுக்களிலும் ரொம்ப அழகாக கலகலப்பா ஜாலியா தெரிஞ்சது தெரியாது பார்த்தது பார்க்காது அப்படி இப்படி எல்லாத்தையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப அழகாக விளையாடி இருக்கீங்க இதுல மொத்த மூன்று சுற்றுக்களிலும் யார் யார் எவ்வளவு மதிப்பெண்கள் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் கலைவாணி நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் நாற்பத்தி ஐந்து ராஜ் நீங்கள் பெற்ற மதிப்பெண்கள் நாற்பத்தி ஐந்து விக்கி நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் ஐம்பது விட்டாலி நீங்கள் பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் மூன்று சுற்றுக்களிலும் ரொம்ப அழகாக கலகலப்பா விளையாடியிருக்கீங்க ஏற்கனவே படித்தது எல்லாத்தையும் ஞாபகத்தை வச்சுக்கிட்டு மூன்று சுற்றுக்களிலும் ஒவ்வொரு சுற்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது எல்லாருமே அழகாக விளையாடியிருக்கீங்க இதில் நாலு பேரும் விளையாடினாலும் இதில் முதலிடத்தில் வந்திருப்பது விசாலி எனவே விசாலிக்கு கேப்டன் டிவி மற்றும் கால்ஸ்பர்க் ஷர்ட் இணைந்து வழங்கும் சிறப்பு பரிசு உங்களுக்காக இதோ விடை சொல் தமிழா நிகழ்ச்சியில் மொத்தம் மூன்று சுற்றுக்கள் ரொம்ப அழகா எல்லாருமே விளையாடி இருக்கிறீங்க கல்லூரி மாணவர்கள் ஆகிய நீங்கள் படித்தது ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டது இதில் மற்றவங்க விளையாடுறத பார்த்து ரசித்தது அப்படி கலகலப்பா இந்த ஒரு மணி நேரம் உங்களுக்கு அழகா போயிருக்கும் விளையாட்டில் பங்கு பெற்று பல்வேறு விதமாக விடைகளை சொன்ன அனைவருக்கும் பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் மீண்டும் இதே நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் நண்பன் ஆசை தம்பி பாய் 